সমগ্র মানবজাতির জন্য পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দানকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার হচ্ছে শ্রীমদ ভগবদ গীতা শ্রী শ্রী গীতাতেই সরাসরি বা রূপকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে মানব জীবনের গুরু অর্থ ব্যাপক অর্থে গীতাই সমগ্র মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ জীবন বিধান শুধু তাই নয় নিয়মিত গীতা স্পর্শ করা পাঠ করা গীতা মাহাত্ম অনুধাবন করাও অনেক বড় পুণ্যের কাজ হিসেবে বিবেচিত হয় এছাড়াও প্রতিদিন গীতা পাঠ করাকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিত্যকর্মের অংশ হিসেবে মনে করা হয় আমাদের সমাজে প্রশ্ন করতে পারেন আমি তো লেখাপড়া জানি না আমি সংস্কৃত পড়তে পারি না বা আমি শুধু বাংলা সরলার্থগুলো পড়তে চাই এতে কি গীতা পাঠের ফল মিলবে আবার অনেকে বলেন গীতা পাঠ করার জন্য কোথা থেকে শুরু করব কিভাবে শুরু করব এগুলো না জানার কারণেই গীতা পাঠ করা হয়ে ওঠে না এগুলো ছাড়াও আমাদের জটিল মনের উৎপাদিত নানাবিধ সমস্যাকে আমলে নিয়ে আমরা গীতা বিমুখ থেকে যাই কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে গীতা পাঠ করতে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আপনার মনের একাগ্রতা এবং গীতা জ্ঞান আহরণের সদিচ্ছা আপনি কোন ভাষায় গীতা পাঠ করলেন আপনার উচ্চারণ কতটা শুদ্ধ আপনি কোন অধ্যায় থেকে শুরু করলেন বা আপনি কোন সময়ে গীতা পাঠ করলেন তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনি গীতা পাঠ করে কতটুকু জ্ঞান আহরণ করলেন এবং কতটা ভক্তি ভরে শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী অধ্যয়ন করলেন এই কারণে জ্ঞানী ও সাধুরা বলে থাকেন পরমপিতা তার জাগতিক সন্তানদের কাছে আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং ভক্তি আশা করেন তাই সত্যি বলতে গীতা পাঠ করতে সাধারণ সুচিতা ও মনের পবিত্রতা ছাড়া আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই তবে আপনি যদি আনুষ্ঠানিকভাবে তথা কোনো অনুষ্ঠানে বা কোনো উপলক্ষকে সামনে রেখে গীতা পাঠ করতে চান তবে আপনাকে কিছু সাধারণ নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে সেই নিয়মকানুনগুলোকে আপনাদেরকে জ্ঞাত করানোর উদ্দেশ্যেই আমাদের আজকের আয়োজন এছাড়াও এই ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন গীতার প্রতিটি অধ্যায় পাঠে কি কি ফল মেলে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের নাম মাহাত্ম আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং শ্রবণ করবেন গীতা পাঠ করার জন্য পবিত্র মন ও পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে পবিত্র স্থানে আসন পেতে উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করে বসুন এরপর আচমন বিষ্ণুসরণ সূর্যার্ঘ স্বস্তিবাচন সংকল্প আসনাদি শুদ্ধি ইত্যাদি কার্যগুলো পর্যায়ক্রমে সেরে ফেলুন এবার তিলক ধারণের পালা উল্লেখ্য তিলক ধারণ না করলে কোনো কর্মই পূর্ণতা পায় না এমন মতবাদ প্রচলিত রয়েছে আমাদের বৈষ্ণব সমাজে প্রথম ধাপে বলুন ওম তৎসৎ দ্বিতীয় ধাপে স্মরণ করুন গুরুদেবকে কারণ গুরুই ব্রহ্মা গুরুই বিষ্ণু এবং গুরুই মহেশ্বর তাই গুরুদেবের স্মরণে পাঠ করুন ওম অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নম অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নম গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর দেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নম গুরুমন্ত্র পাঠ করা শেষ হলে তৃতীয় ধাপে নিজের পিতামাতাকে প্রণাম করুন কারণ পিতামাতাই আমাদের জাগতিক ঈশ্বর পিতার প্রণাম মন্ত্রটি হচ্ছে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহী পরম তপ পিতরী প্রীতিমা পণ্যে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা এবার মাতার প্রণাম মন্ত্রটি পাঠ করার পালা মাতা জননী ধরিত্রী দয়াদ্র হৃদয়া সতী দেবিভ্যে রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দোষা সর্ব দুঃখহরা ওম শান্তিরূপাং ক্ষমারূপাং স্নেহরূপাং শুভং করিং সাক্ষাৎ ভগবতী দেবিং মাতরং তাং নামাম মহাম চতুর্থ ধাপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রণাম মন্ত্র পাঠ করবেন শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্রটি হচ্ছে ওম কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নম নম 
হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীন বন্ধু জগৎপথে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে এবার শ্রী রাধিকার প্রণাম মন্ত্র পাঠ করুন তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসূতে দেবী প্রণামামী হরিপ্রিয়ে পঞ্চম ধাপে সরস্বতী ব্যাসাদি প্রণাম মন্ত্র পাঠ করুন নারায়ণং নমস্কৃত নরণ চৈব নরোত্তমম দেবী সরস্বতী ব্যাসং তত জয় মুদিরয়েত ষষ্ঠ ধাপে হাত জোর করে বলুন ওম নম ভগবতে বাসুদেবায় নম এই মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করে শ্রী শ্রী গীতাকে পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ অর্পণ করুন এবং পারলে গীতা মাতাকে প্রণামীয় প্রদান করুন সপ্তম ধাপে শ্রী শ্রী গীতা গ্রন্থটি খুলুন এবং হাত জোরপূর্বক পাঠ করুন ওম অশ্ব শ্রীমদ ভগবদ গীতা মালা মন্ত্রস্ব শ্রী ভগবান বেদব্যাস ঋষি অনুষ্টুপ ছন্দ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা দেবতা অসচ্যান নশস্তং প্রজ্ঞা বাদংসচ ভাসে ইতি বীজং সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং স্বর্ণং ব্রজ ইতি শক্তি অহং তাং সর্ব পাপেভ্যা মোক্ষয়ীশ্বমী মা সুচ ইতি কিলকম অষ্টম ধাপে শ্রীমদ ভগবদ গীতার ধ্যান বা মঙ্গলাচরণ হাত জোরপূর্বক পাঠ করবেন ওম হরি ওম তৎসৎ ওম নম ভগবতে বাসুদেবায় ওম অথ শ্রীমদ ভগবদ গীতার মঙ্গলাচরণম প্রারম্ভম পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং বাসেন গ্রথিতাং পুরাণ মুনিনা মধ্যে মহাভারতম অদ্বৈতামৃত বর্ষিণীং ভগবতীমষ্টা দশাধ্যায়নিম অম্ব তামসুন্দ ধামী ভগবদ গীতে ভবদেশিনিম এটি ছিল গীতার মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোক এরকম আরও আটটি শ্লোক তথা মোট নয়টি শ্লোক নিয়ে গঠিত শ্রী শ্রী গীতার মঙ্গলাচরণ সম্ভব হলে সবগুলো শ্লোক পাঠ করবেন মঙ্গলাচরণ পাঠ শেষে বলুন ওম ইতি শ্রীমদ ভাগবত গীতার মঙ্গলাচরণম সমাপ্তম নবম ধাপে শ্রী শ্রী গীতা গ্রন্থখানি পাঠ করা শুরু করুন ধরা যাক আপনি চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম ও অষ্টম শ্লোক দুইটি পাঠ করবেন তাহলে হাত জোর করে বলুন অথ শ্রীমদ ভগবদ গীতা চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ সপ্তম ও অষ্টম শ্লোক এবার সংস্কৃত শ্লোক শুরু করুন যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির ভবতী ভারত অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং শ্রীজাম্মাহাম পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশানায়শ্চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে সরলার্থ হে ভারত যখনই ধর্মের অধপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই দশম ধাপ এই পর্যন্ত পাঠ করে আপনি যদি গীতা পাঠ শেষ করতে চান তাহলে বলুন ওম তৎসৎ ইতি শ্রীমদ ভগবদ গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে জ্ঞানযোগ নামকং চতুর্থ অধ্যায় একাংশেন সমাপ্তম উল্লেখ্য আপনি যদি সম্পূর্ণ অধ্যায় পাঠ করে থাকেন তাহলে একাংশেন শব্দটি উচ্চারণের কোনো প্রয়োজন নেই এগারোতম ধাপে শ্রী শ্রী গীতার মাহাত্ম্য পাঠ করুন মনে রাখবেন আপনি শঙ্করাচার্য প্রণীত গীতা মাহাত্ম্য বা শ্রীল ব্যাসদেবকৃত গীতা মাহাত্ম্য বা শ্রী বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে গীতা মাহাত্ম যে কোনো মতের গীতা মাহাত্ম থেকে যে কয়টি ইচ্ছা শ্লোক সরলার্থ সহ পাঠ করতে পারেন বারোতম ধাপে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করুন কারণ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি রাদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণম ক্ষমা ভিক্ষা মন্ত্রটি হচ্ছে ওম যদক্রং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যত ভবেত পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং তৎ প্রসাদাত জনার্দন ওম পূর্ণমদ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে 
পূর্ণস্য পূর্ণ মাদায় পূর্ণ মেবা বশিষ্যতে জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা তেরোতম ধাপে শ্রী শ্রী গীতার আঠেরোটি গুজ্য নাম কীর্তন করুন ওম গঙ্গা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা ব্রহ্মাবলী ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী অর্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থ জ্ঞানমঞ্জরি চোদ্দতম ধাপে তারব্রহ্ম মহানাম জপ করুন জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে পনেরোতম তথা শেষ ধাপে শান্তিমন্ত্র পাঠ করুন সর্বে সুখীন ভবন্ত সর্বে সন্ত নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্ত মা কোষ্চিদ দুঃখ ভাগ ভবেত সকলে সুখী হন নিরোগ হন এবং প্রশান্তি লাভ করুন কেউ যেন দুঃখভোগ না করে ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি এবার আসুন গীতা পাঠের ফলাফল নিয়ে কথা বলা যাক সাধুজন বলে থাকেন গীতা দর্শন স্পর্শন শ্রবণ পঠন সব কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপা লাভ হয় সুতরাং গীতার প্রতিটি অধ্যায় পাঠ করলে আলাদা আলাদা ফল মিলবে তার আশ্চর্য নয় আসুন জেনে নেওয়া যাক গীতার প্রতিটি অধ্যায় পাঠের কি কি ফল গীতার প্রথম অধ্যায় পাঠ করলে মানুষের মন পবিত্র হয় দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করলে নির্মলতা লাভ করা যায় তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করলে সর্ব পাপ দূর হয় চতুর্থ অধ্যায় পাঠ করলে ব্রহ্মহত্যা এবং স্ত্রী হত্যাজনিত পাপ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে থাকে পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করলে চৌর্য মহাপাপ দূর হয় ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করার ফলে মন্দভাগ্য নাশ হয় সপ্তম অধ্যায় পাঠ করলে বুদ্ধি নির্মলতা লাভ করে অষ্টম অধ্যায় পাঠ করার ফলে অখাদ্য ও অপেয়জাত সকল প্রকার পাপ দূর হয়ে থাকে নবম অধ্যায় পাঠের ফলে পৃথিবী দানের মতো পূর্ণ লাভ হয় দশম অধ্যায় পাঠে সর্ব পাপ বিনষ্ট হয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান জন্মে একাদশ অধ্যায় পাঠ করলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়ে মুক্তি লাভ হয়ে থাকে দ্বাদশ অধ্যায় পাঠের ফলে বিশুদ্ধ ভক্তি জন্মে ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠে জ্ঞানচক্ষুর বিকাশ ঘটে চতুর্দশ অধ্যায় পাঠে অশ্বমেধাদি যজ্ঞের মহাফল লাভ হয় পঞ্চদশ অধ্যায় পাঠ করলে নির্মল জ্ঞান লাভ করে যোগী হওয়া যায় ষোড়শ অধ্যায় পাঠে মানব সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ঘটে সপ্তদশ অধ্যায় পাঠের ফলে রাজপেয় নামক যজ্ঞের ফল লাভ হয় অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠের ফলে জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা সকল পাপ দূরীভূত হয় এবার শ্রী শ্রী গীতার নাম মাহাত্ম আপনারা ইতিমধ্যেই গীতার আঠারোটি গুজ্য নাম শ্রবণ করেছেন এই আঠারোটি নামেরও রয়েছে আলাদা আলাদা নাম মাহাত্ম প্রথম নাম গঙ্গা গঙ্গা স্নান যেমন আমাদের পবিত্র করে তেমনি গীতা পাঠ আমাদের মন পবিত্র করে বলে এটিও গীতার একটি নাম গীতা গীতা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত বাণীর সংকলন এই গ্রন্থটি মহাভারতেরই একটি অংশ সাবিত্রী মহাসতী সাবিত্রী তার মৃত স্বামীকে ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বয়ং যমরাজের কাছ থেকে তার সম্মানার্থে শ্রী শ্রী গীতার আর এক নাম সাবিত্রী সীতা দেবী সীতার পবিত্রতা যেমন অক্ষয় তেমনি গীতার পবিত্রতাও অক্ষয় শত অসুর দানব যেই এসে একে ছুঁয়ে যাক অপবিত্র করার চেষ্টা করুক গীতার পবিত্রতা কখনোই নষ্ট হয় না সত্যা গীতাতে পরম সত্য পরমেশ্বরের কথা বলা হয়েছে বলে গীতার আরেকটি নাম হচ্ছে সত্যা পতিব্রতা পতির প্রতি ব্রতী যে নারী তিনি পতিব্রতা তবে এখানে পতি অর্থে জগৎপতি তথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে বোঝানো হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আনুগত্য তার যেমন প্রিয় তেমনি গীতা গ্রন্থখানিও তার বিশেষভাবে প্রিয় ব্রহ্মাবলী ব্রহ্মশক্তি থেকে নির্গত শক্তিকে বলা হয় ব্রহ্মাবলী যে শক্তির বিনাশ নেই অনুরূপভাবে গীতার কোনো বিনাশ নেই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা বলতে ব্রহ্মশক্তির পরিচায়ক এই গীতা তাই তাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হচ্ছে ত্রিসন্ধ্যা গীতা পাঠের মুহূর্তটি ত্রিসন্ধ্যা অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে 
মধ্যাহ্নে ও সূর্যাস্তের পর বন্দনা করার সমান পবিত্র তাই শ্রী শ্রী গীতাকে ত্রিসন্ধ্যা বলা হচ্ছে মুক্তি গেহিনী মুক্তি ও মোক্ষের পথ দেখায় বলে গীতাকে বলা হচ্ছে মুক্তি গেহিনী অর্ধমাত্রা ভগবানের অর্ধেক মাত্রা ফুটে ওঠে বলে এই গ্রন্থখানির নাম অর্ধমাত্রা পূর্ণরূপ পাওয়া যায় যখন সকল শাস্ত্রের জ্ঞান হয় চিদানন্দা চিত বা জ্ঞান জগতের যে আনন্দ তাই চিদানন্দা এবং গীতা পাঠ করে এই আনন্দ লাভ করা যায় ভবগ্নি ভব অর্থ বস্তু বা মায়ার জগৎ আর ঘন অর্থ ধ্বংস করা অর্থাৎ যা বস্তু জগতের মায়াকে ধ্বংস করে তাই গীতা শ্রী শ্রী গীতা আমাদের পার্থিব মায়া ধ্বংস করে চিন্ময় ধামের প্রতি আকর্ষিত করে তোলে ভ্রান্তি নাশিনী আমরা আমাদের চারপাশের জিনিস দেখে বিভ্রান্ত হই আর একমাত্র গীতাই পারে আমাদের এই ভ্রান্তি নাশ করতে তাই গীতার আর এক নাম ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী গীতা হচ্ছে ঋগ্বেদ সামবেদ ও যজুর্বেদ এই তিন বেদের সারমর্ম তাই গীতাকে সংক্ষেপে বেদত্রয়ী বলা হয়ে থাকে পরানন্দা গীতা পাঠকালে পাঠককে ও শ্রবণে শ্রোতাকে পরম আনন্দ দেয় বলে এর নাম পরানন্দা তত্ত্বার্থ সকল শাস্ত্রে যেই তত্ত্বের আলোচনা হয়েছে তার সরলার্থ হচ্ছে এই গীতা তাই গীতাকে সকল শাস্ত্রের তত্ত্বার্থ বলা হয়ে থাকে জ্ঞানমঞ্জুরি একজন মানুষ বা জীবন জগতের জন্য যে সকল জ্ঞানের প্রয়োজন তার সকল কিছুই গীতাতে মঞ্জুরিকৃত রয়েছে তাই শ্রী শ্রী গীতা জ্ঞানমঞ্জুরি নামেও জগৎ বিখ্যাত যারা ভিডিওটি শেষ অবধি দেখলেন তাদের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা পরম করুণাময় গোলকপতি সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তার একান্ত হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারানী আর সকল বৈষ্ণব ভক্ত পার্ষদের শ্রীচরণে নিবেদন সকলের জীবন শ্রী শ্রী গীতার আদর্শে মঙ্গলময় কল্যাণময় প্রেমময় ভক্তিময় মুক্তিময় শান্তিময় সুন্দরময় এবং আনন্দময় হোক ভুল ত্রুটি মার্জনীয় জয় শ্রীকৃষ্ণ কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন